皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。きれい、いつラブポート、The Travel Lover。今日はバンコクの街の中を無計画に観光した日の様子をお伝えします。朝5時過ぎです。すごく空が美しいのバンコク。おはよう。朝焼けが終わりつつあって普通の空になってきました私たちは今地上20階にいるんですがあもう電車走ってる20階にいますがやっぱり空気がタイの匂いなのこの匂いなんか土の匂いとゴミの匂いと料理の匂いとなんかいろんなのが混ざってタイの匂い好きねすごいねこれから朝ごはんサラダのドレッシングどれにしたの？すごいドレッシング美味しいよ。醤油。ラブポートトラベル愛の旅ではアラフォー夫婦の光一と愛がいろんな場所を旅している様子をお伝えしています。クロンポンの駅前はこうやって売却の皆さんが集まってますよ。ラビットカードのチャージです100バーツ光一くんと同じ学校を入れようと思いますハブハッハーあと70バーツどっち方面だ今日はおはようございます今日はこれから私が大好きなタイの,あの漫画家のタムくんっていう人が書いているマムワンちゃんっていうマンゴーちゃんっていうねキャラクターのカフェに行こうと思ってますあのねタイでは明治とかこのスカイトレイン BTS の車体が全部マムワンちゃんになったりとか。あのしたくらい有名なアーティストさんですよ私の妹は羊毛アーティストなんですけどあのタムくんのために仕事とかねしたことあったりね邪魔君の動きもう見えないからいいよだからてもああそう空いてはいないよは涼しいです寒いから寒がりの女性は羽織るもの持ってきた方がいいと思いますここは麻生区駅っていうところで BTS を降りて MRT って地下鉄の方に行きますこのカードもまた別のカードになりますでも MRT の方はクレカのタッチ決済で行けるはずなので今日はねちょっとチャレンジしてみようと思いますよこのタッチ決済ができるクレカで行けるはずなんですだからねやってみますちびまる子ちゃんの静岡茶<笑>タイのお茶はね
あの日本のペットボトルのお茶みたいにお茶かと思いきや甘かったりするので要注意ですね通常はトップアップできるカードかそこでトークンを買う必要がありますほらビザタッチの書いてありますねおおいけたパッピアおおなんかパチューってなってたけど大丈夫かな三十六度五分です今日。こっちだよ。ワットマッコーンっていうところで降りて、なんか中華系のお寺に行ってみますよ。なぜだか。なんで？高一リクエスト。なぜだか。なんか中華街の方だからめちゃめちゃ賑やかですほらこうやってお餅売ってたりとかこっちかな、うん、ほらこんなところバイクも走ってくるしここ楽しいよねそんなにね匂いはしないです私ね匂いに敏感だから<笑><笑>すぐ匂いのこと言っちゃうほら揚げ物が売ってたりすごい面白いよここで私ご飯食べらんないなねこたんアメリカンチリアメリカンチリアメリカンチリ獅子十六千六百円。わあ、すごい面白い。おかゆ屋さん。こういうなんか椎茸とか乾物も結構売ってる。すごい綺麗な。おお。すごい。すごい。すごい。あ、回覧美味しそう。野菜エリアに入りましたお魚エリアに入りましたカンブツお魚いろいろあるよそんなねなんか市場ほど臭くはない今なんか怪しい咳をしてるおじいちゃんいましたねおお美味しそうほらお肉もこれ海卵このねアジアよくありますよねこの葉っぱオイスターソースで炒めてさだいぶ来ちゃったそうだろうね、はい、おおいいですねバットマンコの入り口に裏から着きましたよ犬の置物が運び出されて暑<笑>いねありがとうございます<笑>日本の方に行き,行き口を教えていただきました。日本人じゃない。あ、そう。なんで。わかる大丈夫。おお。日本語上手だったよ。ね。ね。この名前。ね<笑>。ワットマンコンだから<笑>。言わせんじゃね。これがアップできないで。<笑>できるよ。全然。おーすごいいいんじゃないぐりぐりぐりぐり踏みねじっておる。揺れてるね。わあすごい綺麗木のカービングが
、ここら辺は中華街の近所なので中華系の方々がすんごいお祈りに来てます。綺麗なの見てこのコリドータイルがかわいいのポップで<笑>昔のなんか日本の学校みたいトラ年何トラ年取ってんのみんな取ってたから<笑>そっか<笑>違うよ、虎年だからでしょ2022虎<笑>なんか改修中らしくって全部こんな感じのあの壁紙が貼られててお寺の一番奥だけしかちゃんと見られなかったですよ虎年、うん、を,をすごい押してますあエントランスがこっち一応ワンウェイなのかなごめんなさい分かんなくて。おお、あ、これだ、見えてたの。うん、こうやって、お寺の入り口も豪華ですよ。鳩が上にいるから、注意しましょう。チャンネル登録、お願いします。おお、素晴らしい。あっちも来てる。今、光一くんが P. C. R. 検査。陰性来ました光一君が陰性なら私も陰性だわ私は行政だったらウケるよねで今からあのネットフリックスとかにも出たミッシュラン星を獲得してるカニオムレツのお店に行きたいと思ってます、えー、なんかちょっと違う駅に着きました一番出口一番出口ねこっちで会ってんだもう調べてくれたのすごいじゃんカニオムレツさあどれだけ混んでるでしょうか今日は日曜日だからまあ人いるかもしれないですよねお昼前だけど j f i カニオムレツにはサムヨット駅の出口一番を出て左にすぐ曲がってまっすぐ進みます建物がなんかちょっと洋風で可愛いなんだろう博物館かなんかかなあミュージアムって書いてあるなんだ何ミュージアムって書いてあるんだろうコレクション What? Can't read 私も PCR 検査陰性でしたよまあ当たり前だと思うけどそういうこと駅からまっすぐ一本道,道でお店まで歩いていきます今までにその JFI、JFI さんおばちゃんのカニオムレツのお店は3回くらいかなお店の前まで行ってるんですけど毎回めっちゃ混んでるからなんかバカだからお腹空いてる時に行ってやめてますあほら有名なティップサマエの有名なティップサマエのパッタイを持ってましてあの卵包みのパッタイと。ゴロッとオレンジのマンダリンのジュース持ってましたねあのマンダリンのジュースも800円くらいするんですけどすごい美味しいですよ日本にあるオレンジとはちょっと違う味ねっじゃあ行けないところなのかなね見て閉まってますよ今日からあと2日しょうがないマムワンカフェ行くかうわ見てあそこの建物すっごい素敵ほらここが有名なティップサマエですよあこうちゃんオレンジジュースだけでも買ってくいらないかっていう<笑>まあこっちも美味しいよねでもまだお昼の時間じゃないしパッタイはいらないかな残念、まあ、やダメなんだなもうこれでトライしたの4回目か5回目ですよそういうなって私食べたいんだからカニ食べたら当たるんだカニで当たったとか聞いたことないし
今からねマムアンカフェに行きますすぐそこなのほら視界に入ってるマムアンちゃんマムアン<笑>かわいいねかわいいね川でそこが前の王様の博物館なので行ってみたいうん渡ろうであの画面中央にあるのがワットサケットっていう山をちょっと登ったところにあるゴールドマウンテンです私も3回くらい行ってるかな夜景が多分ここら辺から綺麗に見えますね夜ねライトアップされて綺麗なはずなんですよ博物館王様のそしてマムアンカフェはあそこやっと来れましたさあ入りましょうスライドこれめっちゃ可愛いこれめっちゃ可愛いカスタードプリンとカプチーノかあじゃあカスタードプリン半分ココするあそうだね、うん、あラテラテごめんラテこれラテタムくんの奥さんのウィーさんは日本人とタイ人のハーフの方でいらっしゃるのでこういう畳とかね日本の文化<笑>アイスのカフェラテと何頼んだのなんとかユーズマンマンちゃんの漫画がありますタムくんのアカウントに行ったらマムアンちゃんのかわいい絵とかたくさん見られるからチェックしてみてねこんな感じでマムアンちゃんの絵がありますよカフェのライブこんな感じよかったこれからマムアンカフェ行ったからタムくんがドーナツの方にも行ってってメッセージくれたから<笑>ドーナツの方も行くよねこれ本物の花だよすごいねへえ<笑>こうちゃん傘さした方がいいんじゃないこれはタイの民主記念塔民主化を記念して建てられましたあマムアンドーナツあそこだな来たぞほら民主記念塔の方に来ることあんまりないかもしれないけどマムアンドーナツほらタムくん来たぞまた買って食べるぞマンマちゃんマンマンドーナツ来たよマンマンドーナツ
食べたよ小腹いっぱいになったよタイ人の方も来たよマスクするよマムアンドーナッツもこうやってマムアンちゃんが3人いてかわいいねおいしいよでお姉さんのドーナッツ作ってます<笑>美味しそうなんかここの民主記念塔の前のあ渡るってことなのかめっちゃ見てる<笑>渡り方が分かんないんだよラウンドアバウトの<笑>わあおかしいなんかここら辺は結構西洋人の方が泊まってますね何なんだろう<笑>今、光一君と光一君は現地のバスに乗りたくなくて私は経験値としてバスに乗ってみたくて押し問答です<笑>ここから12番バスに乗って近くの駅まで行こうと思います光一君はセブンイレブンに逃げ込んだ大みそ目ほらね楽ちんじゃん。なさいよ。なんでいきなり普通の顔になって。なんか長寿。なんか長寿じゃないよ。バカ。つるいね。<笑>信じられない。なんかカメラ回すと真面目になって、うん、カメラ回してないと超ムカつくことばっかりしてくるの。本<笑>当に映してやりたいよいつの日か。<笑>チャンネル登録お願いします。さてまたプロンポンに戻ってきましたよちょっと光一くんがいやなぜかユニクロに行きたいらしいのでこんなところでユニクロに行ってまいりますマムワンカフェ行った行きましたねタムくんそのマムワンちゃんの作者のお姉ちゃんはこのアーブっていうタイのハーブのお店をやってますよこれがタムくんのお姉ちゃんのお店私何なのみたいななんで知ってんのっていう感じですけどねユニクロ来ましたよそういえばねさっきのマムアンちゃんは ASEAN だけのユニクロの,あの T シャツとかにもねなったことありますあれはね2016年頃だったかな2016年か17年か結構前だけどここら辺のユニクロでも売ってましたよこれなんか世界が変わったスカイダイニングですほらマム,マムアンちゃんのポップアップめっちゃかわいいマムアンカフェドーナツさっき言ったドーナツ屋さんあるでしょそこのやつめちゃ混んでるこれを買うよお土産にマンワンちゃんめっちゃ人気なのすごいたくさんの人が買いに来てるよこれがなんかこれ何サイアム料理ボートヌードルって書いてある
ビーフポール何にしようなんか全部めっちゃ美味しそうなんだけどオックスタンもあるおいそれタイミルクティーって書いてあった甘い甘い<笑>今日来てるのはここのボートヌードルっていうなんか有名なのかなお店屋さんに来ましたこのサイヤムヌードルっていうやつなんか今までに食べたことないなんて言うんだろう酸っぱ,酸っぱい感じなんか茶色い味と酸っぱいのとそれはハーブのせいかな私は牛肉牛肉が入ってるのを頼みましたこれ牛タンこれ牛これも牛タンこれ軟骨すごいいろんな部位が入ってるの美味しい一辛で結構辛いこの麺の汁が多分結構胡椒で辛くってでこのタイ,ミルクタイミルクティーっていうやつがめちゃめちゃなんかドロッとしてくれるくらい濃ゆくて甘いやつなんだけれどもこの辛い麺ほら見て超胡椒っぽい色しいでしょオイスターソースの茶色さかと思ったら多分胡椒の茶色さなんだよねあと醤油もあると思うけどでこれね中和させるっていう中和でちゃんと紅茶紅茶の味がちゃんとするんですよセイロンティーの味がするチャンネル登録お願いしますさてホテルのプールに入ってお部屋でちょっとリラックスして。今回タイに来てまだマッサージ受けてなかったのでせっかくだからプロンポンのワットポーマッサージワットポーのマッサージスクールのマッサージに行こうと思いますあプロほら今日はここねいつもお決まりのワットポーマッサージスクールあ混んでるねめっちゃ混んでいたので6時半からの予約になりましたよだからそれまで陸し行って買い物して帰ってくるっていう<笑>帰ってこれんのかな本当に1時間で伸ばすこれだこうやってあまたアーブだタムくんのお姉ちゃんのお店見ないセントラルワールドのところそこのストリートフードで買って帰れないかねストリートフードだって屋台,屋台街みたいなやつじゃんこれめっちゃ来てるレジデンスあるねここのセントラルワールドのここは以前伊勢丹だったところですねあ昔そういえばテレビましたよね確かねはい今日は目指すはビッグシーなんでこんなところにまで来てスーパーマーケットお土産を買うからです何を買うんでしょうかそうだねその土地の何が流行ってるか何が人気かここも中国人の人もめっちゃ買い物してたからね全然は人まあまあいるねビッグシーからでよろしいか、うん、タイもオーガニックの野菜とか結構多くってあれなんですってなんか富裕層が買うわけじゃなく中間層が結構買ってるんですってオーガニックフード素晴らしいですよねでもいろいろあるよだからこれ40バチ獅子1650円くらい食べたーいオイスターソースで炒めてねえもう視点がおばちゃんだよね
してんのおばちゃんだよあーあったパクチーほらーこれこんなにフレッシュな感じのうんこれどういう意味なんだろう1キロこの値段なのかな一束なのかなわかんないけど食べたーい鬼滅はタイでも人気です沿道張ってます今日の夜ご飯はね、うん、セブンイレブン飯だよ。<笑>これは屋台で買ったタコちゃん。うん。私がパオとなんかに行く。さてこの日の観光の様子は以上になります。結構私たち無計画にこちらあちらなんか急に行き先変えてみたりして大変な一日でした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回もバンコクで観光した時の様子をお伝えします。Thank you guys for watching. See you next time.